Hi guys, mga ka-DIY. Kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe para updated kayo sa mga projects na gagawin ko. So, share ko lang yung design ko sa solar power ng bahay namin na current na ginagawa ko which is hindi pa tapos kasi medyo busy. Pero I think I'm around 80% complete. So, i ibibigyan ko kayo ng update kung ano yung mga ginagawa ko, anong mga setup na um, ginagawa ko sa aking um, solar power. At uh, gagawa rin ako ng ibang tutorial sa sa mga baguhan. So, i-share ko lang yung uh, yung final design ng solar power ko sa bahay. So, meron akong uh, 320 watts na solar panel lima so ihati ko siya sa dalawang grupo which is uh, tatlong parallel tapos dalawang parallel tapos dadaan ito sa 40 amperes breaker and then meron akong dalawang SRNE 40 amperes MPPT solar charge controller and then yung output niya papunta sa uh, 63 ampere breaker tapos yan ay pupunta sa Uh, sa battery kong 100 ampere hour uh, light po great power so walong series yan para makagawa tayo ng 24 volts and then papunta naman sa 125 ampere breaker tapos papunta sa SNAT inverter na 3 kilowatts tapos yung output ng inverter natin pupunta sa kilowatt hour meter para ma-measure ko lang yung energy na consumption namin. And then mahati ito sa dalawa which is uh, 10 ampere breaker para sa mga ilaw. Tapos 20 ampere breaker para sa mga outlets. Tapos yung sa Meralco naman um, pupunta sa 32 ampere breaker. Tapos kilowatt hour meter para lang ma-measure ko kung ilang kilowatt hour na yung uh, kinukuha namin sa Meralco. So, bali yung ha uh, inverter natin automatic na magsi-switch sa um, sa Meralco pagka uh, low bat na yung baterya. And then, may future upgrades naman na balak ko which is hindi naman kinaya ng budget so sa next upgrade ko magdadagdag ako ng battery kasi kulang yung current na battery ko tapos additional 320 watts panel isa para balance na sila so yung mga design decision bakit 320 watts ang ginamit ko simply because ito lang yung pinakamalaking pwede kong i- sakay sa kotse ko so bakit tatlong 320 watts parallel kasi pag isisiris mo yung tatlong 320 watts ang open voltage nya ay magiging around 120 volts ang solar charge controller natin ay limited lang sa 100 volts so hindi natin pwedeng isiris pag gagawin mo ng series parallel na apat na peraso ang total na power will be 1280 pero limited lang ang solar charge controller natin sa 1,100 watts so sayang naman yung extra power natin ang best combination is 280 watts times 4 kaso lang hindi lang kasi available kaya hindi ko siya nakuha sayang lang so bakit SRNE yung kinuha ko uh, ito yung pinakamaraming reviews na sa online sa Shopee sya ka Lazada kaya mas maraming reviews mas maganda Although, marami pa na mas maganda dyan. Ito lang kasi yung pinakamaraming reviews. Kaya, yun na lang kinuha ko para sure. Tapos, bakit 40 ampere? Kasi, uh, yung 60 ampere natin is cost 8.5. Pero kapag kumuha ka ng dalawang 40 ampere will only cost around 7,200. So, mas malaking value. Mas maganda yung value ng 40 ampere na dalawa kaysa sa isang 60 ampere kasi yung total ng 40 ampere is na dalawa is 80 ampere so mas mataas pa yung power na makukuha mo tapos bakit 
lipo battery, longer life, smaller than lead acid, tsaka safer than lithium ion dahil hindi ito nasusunog. Bakit 24 volts? Uh, cheaper than 48 volts pero recommended ko talaga is uh, 48 volts pag 3 kilowatts and above para lower current. Tapos mas okay ito kaysa sa 12 volts uh, kasi ang 12 volts will require uh, bigger wire. Tapos ang maximum load ko lang naman usually nasa 300 watts below ang max ang maximum ko talaga is 1.5 pero bihira mangyari kung ginagamit lang yung rice cooker tapos bakit 3 kilowatts um, 2 kilowatts okay na sana kaya lang konti lang difference ng 3 kilowatts sa 2 kilowatts sa kaya 3 kilowatts na lang kinuha ko kasi mas cooler 3 kilowatts will run cooler dahil mas malaki yung capability niya So, back, why not use ATS or uh, automatic transfer switch? Yung inverter kasi na SNAT is meron na siyang automatic transfer switch. So, kung nalobat na yung baterya na nakakonect sa kanya, automatic na siyang uh, connect sa grid. So, hindi mo na kailangan. And then, most, yung pinaka-goal ko is most of the time is use solar power at gamitin lang yung grid kung sakaling may bagyo or yun, mga time na hindi masyadong maaraw so yun lang guys, tsaka gagawa rin ako ng mga iba pang uh, tutorial para sa mga baguhan ang mga basics uh, kung kaya so please subscribe kung gusto nyo pang matuto ng mga ibang bagay and then maraming salamat for watching this video and God bless.